Olha, pessoal, agora é uma situação que serve de alerta para todo mundo. A dengue, né, Bruna, é. aqui no estado e também em todo o país, está fazendo vítimas. Moradores de um prédio em Jardim Camburi estão com medo. Pois é, por lá, só para a gente ter uma ideia, são 16 moradores e 8 vizinhos pegaram a doença. Quer dizer, metade, né? Muita gente. A gente vai conversar ao vivo com a Manuela Machado, porque ela está nesse condomínio agora. Bom dia para você, Manu. Que perigo, né? Isso mesmo, Bruna. Bom dia a todos. Sim, perigo. Segundo o quinto dado aí, epidemiológico da CESA, já são 12.801 casos de dengue no Espírito Santo. Estamos em Jardim Camburi, que é um bairro, é um dos mais populosos, mais populoso né, do estado. E aqui também com a maior incidência. E a Gláucia, ela que é chefe de cozinha, mora nesse apartamento há anos. Ela é moradora de Jardim Camburi há 40 anos e mora aqui há pelo menos 20 anos nesse apartamento, nesse prédio. E ela mandou, inclusive, um vídeo para a gente, porque ela está bem preocupada, foi diagnosticada com dengue hemorrágica. Vamos ver o vídeo. No momento nós encontramos eu e meu esposo hospitalizado. Estamos com dengue, eu estou com dengue hemorrágica e ele está com dengue comum. Nosso prédio tem oito moradores, oito apartamentos e oito moradores já tiveram é, dengue hemorrágica. Nós vamos conversar agora com a Raquel, que é vizinha da Glaucia, moradora também, que mora há 18 anos nesse prédio, né? E o seu marido teve dengue há poucos dias. É, ele teve dengue há 20 dias atrás, graças a Deus não foi hemorrágica e graças a Deus eu também não peguei, só ele. Mas seis pessoas aqui desse condomínio pegaram a dengue e, e estamos muito preocupados, porque tem muito mosquito, deve ter algum foco por aqui. Antigamente passava o fumacê, agora não passa mais. E a gente está pedindo para que esse fumacê volte a passar para a gente erradicar o problema. Aqui na rua a gente observa que não tem lixo, aparentemente tranquilo, mas nos fundos tem terreno, tem morador com casa, que às vezes não toma os devidos cuidados. Sim, é verdade. A gente está preocupado com isso e muitas pessoas, né? São muitos casos num prédio só. Então isso nos preocupa. Em Jardim Camburi tem muito mosquito. O que você procura fazer né, para evitar esse foco? foco? Na minha casa não tem nada com água parada. Nada, graças a Deus. E eu procuro colocar é, água sanitária nos ralos. Né? As coisas que a gente ouve falar, a gente vai fazendo né? e jogando remédio, borrifando remédio aí nos mosquitos. A gente observa que o prédio também ali embaixo tem plantas, né? Os moradores tomam esse cuidado. Tem plantas, mas não tem água parada. Uhum, né? terra. Sim, mas deve ter algum foco aqui por perto. Isso né? que é importante denunciar também. Muito importante, muito importante. É, e reforçando, né? quem tem animal em casa, aqueles pratinhos com água, não é só trocar água. Né? Segundo especialistas, você tem que lavar, tem que passar a escovinha ali, a esponja com sabão, trocar essa água. Então, todos os moradores tomando os devidos cuidados, evita também o foco da dengue. Né? E aqui em Vitória, quem quiser ligar, é solicitar a visita dos agentes né, da dengue e também denunciar algum foco. Essa denúncia pode ser anônima. As pessoas podem ligar para o número 156 e outros municípios, é só acessar o site né, de cada prefeitura, de cada município e com certeza vai ter o contato lá para fazer essa ligação e denunciar ou pedir ajuda. É importante cada um fazer a sua parte. Não é mesmo? Eu volto com vocês aí, Bruna Jorge. Todo mundo tem que cuidar ali do seu quintal e ajudar também nessa fiscalização, né? Olha, vai dando 5 horas da tarde, eu moro em Jardim Camburi, uma mosquitada danada, Muito, gente. Muito, né, Eu peguei Gê? dengue há duas semanas. Olha só. Tá? Graças a Deus não foi tão grave assim, mas eu fiquei mal Tá? E a situação é complicada, não só em Jardim Camburi, que é o bairro mais populoso, é né? quase 70 mil pessoas, mas também em toda a Grande Vitória. Toda é importante grande vitória. as autoridades tomarem consciência, agirem e também os moradores fazerem a parte deles. Com certeza. Obrigada, Manu, pelas informações. Agradeço aí a nossa amiga, a nossa entrevistada.